moi KTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très 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 heureux de vous retrouver pour euh, une vidéo qui me tient à cœur puisqu'il s'agit de la présentation d'un zoom un petit peu sur un nouvel objet que j'ai acquis pour ma collection. Je le fais pas tout le temps mais quand ça me tient à cœur et quand c'est une pièce un petit peu d'exception euh, pour la pièce et un grand pas pour la, pour la gaming room on va dire, je préfère vous la présenter. C'est quelque chose bien évidemment qui a été déjà présenté sur Youtube, hein, c'est quelque chose qui est sorti euh, il y a de nombreuses années euh, mais qui est de plus en plus difficile à trouver. Vous avez vu que c'est un buste taille réelle d'une licence et d'une saga euh, cinéma à succès, qui a beaucoup de succès euh, auprès des aficionados de, de films des années 80-90 euh, et j'en fais partie, c'était un buste qui manquait à ma collection donc je vais vous le présenter comme, comme il se doit, pardon, juste après le générique top au générique et top à la vachette Donc ce buste qui est sorti à l'occasion euh, de la réédition d'un film sorti en 1987, je pense que ça vous parle déjà, euh, une édition collector qui est sortie en 2013, euh, lorsque le film donc, Predator est ressorti au cinéma dans sa version 3D, euh, et il nous avait concocté donc, en 2013, puisque le film Predator 3D est ressorti au cinéma en 2012, fin 2012 me semble-t-il, euh, et en 2013 on a eu le droit à une édition comme celle-ci, une édition collector comme on a l'habitude de le voir avec le petit tiroir à l'arrière, et je vous, mettais une petite, euh, je vous mettrai une petite image juste ici pour vous présenter l'ensemble du collector, puisqu'aujourd'hui, on va s'attarder uniquement euh, sur la statue. Donc voilà ce buste collector euh, qui reprenait bien évidemment euh, la, la tête, on va dire taille réelle, et la sculpture taille réelle et assez réaliste du Predator en lui-même. Et dans le petit tiroir, on avait bien évidemment le Blu-ray du Predator 3D euh, qui, euh, qui fait son effet, paraît-il. Et voilà, moi j'ai eu la figurine seule et voilà, c'est pour ça que je l'ai eu à un prix défiant toute concurrence. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise puisque ce ne sont pas des pièces que je cherche. En fait, moi, dans ma collection, dans ma façon de collectionner, je me dis pas il faut absolument qu'avant telle date ou que cette année, je trouve cette, euh, cette chose-là. En fait, j'ai une wishlist, je regarde de temps en temps, et quand je tombe vraiment sur un gros bon plan, euh, comme celui-ci, euh, je, je fonce, bien évidemment. Et donc, le Predator 3D, qui apparemment est de très très bonne facture, et la 3D apporte un vrai plus, il y a eu en plus un relissage euh, du Blu-ray euh, originel qui était d'assez mauvaise qualité, je trouve que le grain était, bien que présent, légitimement, était tr bien trop marqué. Euh, donc voilà, j'ai franchi l'occasion parce que, euh, bah, tout simplement, elle est magnifique, et ce buste, à l'image du César, euh, dans ces deux versions, à l'image de pas mal de bustes de cette époque-là, euh, voilà, c'est un buste qui est sorti, bien sûr, dans nos contrées françaises, que ce soit sur Amazon, euh, dans les magasins français, comme la FNAC à l'époque, euh, inutile de vous dire que c'est de moins en moins trouvable, et de plus en plus rare, puisque c'est quelque chose qui était déjà sorti à l'époque, euh, où la collectionnite de ce genre de choses n'était pas encore forcément trop installée sur YouTube, etc., en 2013, ça commençait tout juste, euh, c'était des choses qui étaient quand même tirées à assez peu d'exemplaires, donc, si vous en aviez une ou deux dans chaque magasin, c'était vraiment la fin du monde. Euh, et les personnes qui l'ont le gardent en général. Donc euh, voilà, c'est un buste qui fait encore une fois une bonne trentaine de centimètres. Hein. Voilà, je ne vais pas vous le présenter non plus trop en détail. Euh, mais je suis très content de l'avoir. Il va trôner fièrement dans la collection, bien évidemment, avec le buste de César euh, et d'autres. Euh, c'est un buste qui était beaucoup recherché, notamment par mes amis Boudakai, par mon ami Raph Blouré. Donc voilà, on, en général, on se tire la bourre quand il y en a un. Euh, mais voilà, je suis très content de l'avoir acquis. Je suis très content que, que mon cher Boudakai. Tu passes par là et voilà, tu auras compris que c'était un petit, une petite dédicace aussi puisqu'on cherchait tous les deux ce buste. Je suis très content de l'avoir eu. Je n'ai pas la boîte, je n'ai pas le Predator 3D, j'ai déjà la version Blu-ray et 4K du Predator. La boîte, c'est pas trop grave. Je préférais avoir ça à un bon prix plutôt que d'avoir la boîte 9 sous blister et payer le double, voire le triple. Donc voilà, très content de l'avoir. Elle pèse son poids aussi, elle pèse, pff, elle pèse au moins 3-4 kg je pense, cette, cette figurine-là. Euh, je suis de plus en plus fan de ce genre de buste à quasi taille réelle. Je trouve que dans une collection, il n'y a pas photo, c'est... C'est ce qui a le plus de gueule et c'est ce qu'on voit tout de suite et c'est ce qui tape à l'œil vraiment quand on rentre dans la collection. J'aime beaucoup le film, alors c'est une saga, voilà on peut en parler un petit peu, qui est pour moi euh, assez mauvaise finalement sur le fond et paradoxalement pour moi le 1 est très très bon et après euh, on baisse directement de rythme pour euh, avoir des films des, quasiment des nanars pour moi, que ce soit le 2, le 3, euh, le Alien vs Predator et le Alien vs Predator Requiem, euh, le Predators de 2010 aussi avec Adrian Brody qui est assez mauvais. Il n'y a que le dernier qui remonte un petit peu la pente parce qu'il est vraiment assumé. C'est vraiment un film d'action style années 80 qui a été totalement assumé et à prendre vraiment au troisième degré. Donc que j'ai plutôt aimé. Mais comparé à certaines sagas où on dit oui le 1 est très bon, le 2 est un petit peu moins bon, ah le 3 est meilleur, etc. Là pour moi il n'y a vraiment que le premier, dites-moi ce que vous en pensez, mais il n'y a vraiment que le premier qui est légendaire, mythique euh, et qui est de grande qualité en termes de cinéma. Euh, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi c'est vraiment ce que je pense. Donc voilà, très content d'avoir acquis cette, cette édition là. Euh, qui viendra trôner bien évidemment fièrement dans la collection. Et voilà, il y a pas mal de bustes qui m'intéressent encore, hein, c'est toujours les mêmes et qui reviennent dans les collectionnites. 
euh, des gens, euh, c'est pas des bustes qui valent, euh, qui valent non plus un prix, euh, un prix fou et on a des, on a des life size qui valent plus de 1000, 2000 euros euh, mais là on est sur une gamme vraiment entre deux voilà, des, des gammes autour de 100, 150 euros lorsqu'on les trouve et à ces prix là puisque c'est quelque chose quand même qui se monnaie actuellement plutôt autour de 200, 250 euros mais dans, dans, dans la collection je trouve que c'est vraiment fabuleux donc voilà, très content d'avoir acquis ce buste du Predator euh, ça avait été édité chez la Fox en 2013 donc bon courage à vous si vous souhaitez le trouver, si vous surveillez de temps en temps, vous risquez d'en trouver à bon prix comme le mien, puisque le mien, je l'ai payé, je crois, euh, je crois que c'était 130 euros hors frais de port, quelque chose comme ça. Bon, je ne sais pas si c'est un bon prix, euh, mais d'habitude, je le vois plus autour de 250 euros, donc je suppose que c'est un prix euh, plutôt correct. Dites-moi dans les commentaires surtout ce que vous pensez de cette pièce, ce que vous, ce que vous pensez aussi euh, de la licence Predator, euh, si vous avez aussi cette pièce peut-être dans votre collection, et si vous connaissez d'autres bustes, assez sympa à se procurer pour la gaming room et la geek room pardon d'ici la prochaine vidéo ah pardon le petit pouce bleu le petit pouce rouge comme d'habitude c'est vrai j'allais oublier vous faites absolument ce que vous voulez vous êtes les seuls décideurs de la chaîne et bien sûr ça ne changera pas on se retrouve la semaine prochaine pour un gros 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 bilan achat euh, certainement le plus gros de la chaîne vous allez voir c'est quand même assez assez fabuleux d'ici la prochaine vidéo plus que jamais sortez couverts portez vous bien et puis salut salut